అసలు ఈ యూరిక్ యాసిడ్ మనకు లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిందని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎవరైనా వాళ్ళకి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిందని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటారు జనరలీ దీనికి మనకి పైకి కనిపించే సిమ్టమ్స్ తక్కువ పూర్తిగా లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువ అయ్యి యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయ్యి జాయింట్స్ లో పెయిన్ వస్తే తప్ప మనకి లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనేది తెలియదు ఆల్రెడీ మీ పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ ఇట్లా ఎవరికైనా ఈ యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటే లేదంటే ఆ గౌట్ అని అంటారు ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అవి సో అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే కనుక ముందుగానే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేయించుకోవడం మంచిది ఆ టెస్ట్ చేయించుకున్న దాన్ని బట్టి దానికి తగ్గట్టు డైట్ అండ్ మెడిసిన్ కూడా తీసుకుంటే కనుక యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరగకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు విన్నారు కదండి ఇంకొన్ని హెల్త్ టిప్స్ చూసుకునే ముందు మనం రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం లహరి ఈ రోజు మా ప్రేక్షకులకి ఏ రెసిపీ చేయబోతున్నారు ఈ రోజు మనం కర్బూజా స్మూతీ చేసుకుంటున్నాము ఓకే సో ఈ రోజు చేసుకునే మన కర్బూజా స్మూతీలో కర్బూజా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఫ్రక్టోజ్ లెవెల్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి సో ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్స్ లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాము యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రక్టోజ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఫ్రూట్స్ లో కూడా మనము రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఫ్రక్టోజ్ ఎక్కువ ఉన్న ఫ్రూట్స్ కొన్ని తక్కువ ఉన్న ఫ్రూట్స్ కొన్ని ఇట్లా మ్యాచ్ చేసుకుంటూ తీసుకున్నట్టు అయితే కనుక మనకి ఆ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లో ఉండటానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని ఈ రోజు మనం కర్బూజా స్మూతీ రెసిపీ చూద్దాం విన్నారు కదండి కర్బూజా స్మూతీ రెసిపీ సో చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం కర్బుజ స్మూతీకి కావాల్సిన పదార్థాలు కర్బుజ ముక్కలు పెరుగు జాజికాయ అల్లం పేస్ట్ ఉప్పు పుదీనా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదండి ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం లహరి షల్ వి స్టార్ట్ యా ఇది కూడా ఇంతకు ముందు రెసిపీస్ లాగానే చాలా తేలిగ్గా అయిపోతుంది తేలిగ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు జనరలీ స్మూతీస్ అనగానే షుగర్ యాడ్ చేసుకోవటము లేకపోతే స్వీట్ గా ఉంటుందని అనుకుంటాం బట్ ఇది మనకి ఈ స్మూతీ కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నో షుగర్ ఉండదు కానీ ఆ స్వీట్నెస్ ఏదైనా సరే మనకి కర్బూజా ఫ్రూట్ నుంచే వస్తుంది ఆ మైల్డ్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది అనమాట సో కర్బూజా యాడ్ చేసుకున్నాము స్మూతీస్ లో రకరకాలు ఉంటాయి ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ యూజ్ చేసుకుని చేసేది అట్లాగే కొన్ని యోగర్ట్ స్మూతీస్ అంటారు పెరుగు యూజ్ చేసుకుని సో ఈ రోజు మనం కర్డ్ యూజ్ చేసుకుని చేసుకుంటున్నాము ఈ స్మూతీ కర్బూజాతో పాటు కొంచెం పెరుగు కూడా వేసుకున్నాం లహరి గారు ఇందాక మీరు గౌట్ అనే ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది అన్నారు మరి గౌట్ అంటే ఏంటి మా ప్రేక్షకులకు చెప్తారా యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండి ఇట్లా జాయింట్స్ లో క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఆ జాయింట్స్ బెండ్ అవ్వకుండా బాగా స్వోలెన్ అయిపోయి ఎర్రగా అయ్యి ఆ వాచిన ఏరియా అంతా కూడా వేడిగా ఉంటుంది వాపు ఉంటుంది నడవడానికి కానీ నించోడానికి కూర్చోడానికి బెండ్ చేయడానికి లేకుండా ఆ జాయింట్స్ ఏమి మూవ్ అవ్వడానికి లేకుండా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది గౌట్ అంటారు సో బేసికలీ ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ ఆఫ్ హై యూరిక్ యాసిడ్ అంటే లహరి గారు గౌట్ అనే డిసీజ్ కూడా ఒక రకమైన అర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చు అంటారా అవునండి జాయింట్ డిసీజ్ కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రకమైన ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్పైసీ అనుకున్నాం కదా సో కొంచెం జింజర్ యాడ్ చేసుకుందాం జింజర్ పేస్ట్ మోస్ట్లీ మనము ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటారా పెయిన్స్ అనేది ఓన్లీ కీళ్ళ నొప్పుల్లో లేనా లేకపోతే మనకు హ్యాండ్స్ లో కూడా పెయిన్స్ వస్తాయి అంటారా ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ లో అయితే చేతులకి పెయిన్ వస్తుంది కానీ అదర్వైజ్ చాలా వరకు ఫీట్ దగ్గరే ఉంటుందండి అది కూడా టోస్ దగ్గర అంటే కాలి వేళ్ళ దగ్గర అది కూడా కాలి బొట్టని వేళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది అది చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ అనమాట గౌట్ కి ఇంకా చివరిగా కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాము అండ్ దీంతో పాటు నట్మెగ్ అంటారు జాజికాయ అని కూడా అంటారు అది కూడా పౌడర్ వేసుకుందాం కొంచెం 
అందుకని కొంచెం ఎనీ స్పైసెస్ మనకి ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేసుకున్నా కానీ దాంట్లో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి లహరి గారు మన బ్లడ్లో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు తెలవాలంటే మామూలుగా ఒక సింపుల్గా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటారా లేకపోతే ఏమైనా స్పెషల్గా ఇంకా దానికి ఏమైనా టెస్ట్ ఉంటాయంటారా రకరకాల టెస్ట్స్ ఉంటాయి కానీ బేసిక్ ఐడియా రావడానికి బ్లడ్ టెస్ట్ వరకు ఓకే అండి అయితే కొన్నిసార్లు యూరిన్లో కూడా టెస్ట్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆ ల్యాబ్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ని బట్టి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ బ్లడ్ టెస్ట్ జనరల్గా ఎక్కడైనా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య యూరిక్ యాసిడ్ కోసం మనకి ఆ బ్లడ్ టెస్ట్తో వచ్చే నంబర్స్ని బట్టి ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగానే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు మిలిగ్రామ్స్ పర్ డెసి లీటర్ విమెన్కి ఉండొచ్చు అట్లాగే మెన్కి వచ్చి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలిగ్రామ్స్ పర్ డెసి లీటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వరకు యూరిక్ యాసిడ్ ఉండొచ్చు అంతకంటే హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అంటే కనుక ముందుగా డాక్టర్ని కలిసి వాళ్ళ సజెషన్ ప్రకారం మెడిసిన్ అంటే మెడిసిన్ తీసుకొని లేదంటే కనీసం డైట్తో అయినా కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేది తప్పకుండా చేయాలి సో కొంచెం వాటర్ తీసుకోండి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసామండి ఇంకా బ్లెండ్ చేసుకుందాము చూసేసారు కదా జస్ట్ మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసుకొని బ్లెండ్ చేసేసుకుంటే మన స్మూతీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఫైనల్ గా గార్నిష్ చేసుకుంటే సరే ఇవ్వండి కృతిక కర్బూజా స్మూతి రెడీ చూసారు కదండి టేస్టీ టేస్టీ కర్బూజా స్మూతి రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూద్దాం కర్బూజా స్మూతికి కావాల్సిన పదార్థాలు కర్బుజ ముక్కలు పెరుగు జాజికాయ అల్లం పేస్ట్ ఉప్పు పుదీనా కర్బుజ స్మూతి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్లెండింగ్ జార్లో కర్బుజ ముక్కలు పెరుగు అల్లం పేస్ట్ జాజికాయ తురుము కొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకునే దాన్ని సర్వింగ్ గ్లాస్లో తీసుకొని పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ కర్బుజ స్మూతి రెడీ కర్బుజ స్మూతికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదండి ఇప్పుడు టేస్టింగ్ కాదు చాలా బాగుంది అంటే మనం కర్బూజా కూడా వేసాం కదా కర్బూజా జింజర్ అవి రెండు మిక్స్ అయిపోయి చాలా సోర్గా స్పైసీగా తీయగా చాలా బాగుంది చాలా సూపర్గా ఉంది స్మూతి థ్యాంక్ యూ లహరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ స్మూతి స్మూతి మాత్రం చాలా బాగుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి లహరి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎండ్ చేసే ముందు నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఒక గౌట్ అనే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా కండిషన్స్ వస్తాయంటారా దీనివల్ల కండిషన్స్ స్పెసిఫిక్గా హై యూరిక్ యాసిడ్ ఉంట మూలానే వస్తాయి అని కాదు కానీ జనరలీ ఓవరాల్గా రీసెర్చ్ చూస్తే ఏముందంటే హై యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది స్పెషలీ కిడ్నీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా కానీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాగే మన వ్యాస్కిలేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బ్లడ్ వెసల్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా అంటే మన హై బీపీ కానీ హైపర్ టెన్షన్ బీపీ అట్లాగే ఎనీ హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది రీసెర్చ్ చూపిస్తుంది సో యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చేస్తుంది అని కాకుండా ఇది ఒక వార్నింగ్ సైన్ లాగా తీసుకుని మనకి యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించుకోవటానికి కావాల్సిన హ్యాబిట్స్తో పాటు జనరలీ వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే 
యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించుకోవడము కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడమే కాకుండా మిగతా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏమీ కూడా మన దగ్గరికి చేరకుండా చూసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి ఈ ఎపిసోడ్లో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయో ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తాయో తెలుసుకున్నారు కదా మరి రేపటి ఎపిసోడ్లో ఎలాంటి ఆర్గన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుందో లహరి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సో రేపటి ఎపిసోడ్లో ఇంకో రెసిపీతో మేము ఉంటాను అంటే దెన్ దిస్ ఇస్ క్రతిక సైన్ గా ఫర్ టుడే బాయ